శ్రీకాకుళం జిల్లా సమగ్రాభివృద్ధికి జగన్మోహన్ రెడ్డితో సాధ్యపడిందని రాష్ట్ర మత్స్యశాఖ మంత్రి డాక్టర్ సిదిరి అపలరాజ్ అన్నారు ఇక శనివారం శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలి డివిజన్ లో నిర్మిస్తున్న మూలపేట పోర్టు పనులు కలెక్టర్ శ్రీకేశ్ లాట్కర్ తో కలిసి ఆయన పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ పోర్టు నిర్మాణ పనులు చురుగ్గా శరవేగంగా జరుగుతున్నాయన్నారు ఇక జనవరి నెలాఖరి నాటికి జట్టి పనులు పూర్తవుతాయని ట్రయల్ రన్ ప్రారంభమవుతుందని మంత్రి స్పష్టం చేశారు శ్రీకాకుళం జిల్లా దశ దిశ మార్పుకు మూలపేట పోర్టు ఎంతగానో దోహదపడుతుందన్నారు ఇక రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఎనిమిది పోర్టులు నిర్మిస్తున్నామన్నారు భారతదేశ సమగ్ర అభివృద్ధిలో పోర్టుల నిర్మాణం కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని మంత్రి స్పష్టం చేశారు ఇక దేశంలో అనేక నగరాల అభివృద్ధికి ఓడరేవులు ఎంతో పాత్ర పోషిస్తాయని మంత్రి అన్నారు రష్యాలో పుతిన్ మళ్ళీ అధ్యక్షుడు అయినా కానీ చంద్రబాబే సంప్రదింపులు చేసి పుతిన్ అధ్యక్షుడు చేశాడన్న ఇవన్నీ ఏముంది కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయినా వీళ్ళు ఇదే మాట చెప్తారు ఆ రోజు కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కాలేదు రేవంత్ రెడ్డి అయ్యారు కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి మేము చేశాం చంద్రబాబు చెప్తాడు కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అదే మాట చెప్తాడు ఏం చేద్దంటే ఆ చంద్రబాబు సామాజిక వర్గం ఉన్న దగ్గర సిటిలర్స్ ఎక్కువ ఉన్న దగ్గర బీఆర్ఎస్ పార్టీ కదా వచ్చింది హైదరాబాద్ ఇన్ని అండ్ ఎరౌండ్ అన్ని దగ్గర బీఆర్ఎస్ వచ్చింది అక్కడ కదా సెట్లర్స్ ఉన్నారు అక్కడ కదా చంద్రబాబు సామాజిక వర్గం వాళ్ళు ఉన్నారు అందుకని కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అని ఇదిగో మేమే చేసాం అన్ని దగ్గర మాస్కి మేమే గెలిపించినాం అక్కడ చంద్రబాబు మాటలు ఎవడన్నా పట్టించుకుంటాడు ఈ రాష్ట్రంలో ధన్యవాదాలు కోర్టు దాని ఆధారిత పరిశ్రమలు అక్కడ ఉన్నటువంటి అభివృద్ధి ఫలాలే తప్ప మరొకటి కాదు కాబట్టి రాబోయే దశాబ్దం మన జిల్లా వాసులు బ్రహ్మాండంగా చక్కగా చదువుకుంటే చాలు ఈరోజు విద్యకు కూడా మన అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తా ఉన్నాం ప్రతి విద్యార్థి కూడా చక్కగా చదువుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు మ్యాండేటరీగా చదవాలని నేను కోరుతా మీకు అవసరమైనటువంటి అన్ని రకాల ఉద్యోగ టెక్నికల్ జాబ్స్ లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జాబ్స్ ఇంకోటి ఇంకోటి అన్ని కూడా ఈ ప్రాంతంలోనే మీకు కల్పించే బాధ్యత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తరఫున మేమందరం తీసుకున్నామని రాబోయే రోజుల్లో ఈ జిల్లాలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి ఈ ప్రాంతంలోని ఉపాధి కల్పించాలన్నటువంటి లక్ష్యంతో మేమందరం కూడా పనిచేస్తా ఉన్నాం మరి అలాగనే సామాన్య ప్రజలు కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఇక్కడికి వచ్చి దీన్ని ఒకసారి మీరు చూస్తే ఇదొక సంథింగ్ లైక్ ఎడ్యుకేషన్ టూర్ లా ఉంటుంది మీ అందరికీ కూడా స్కూల్ యాజమాన్యాలు కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా మీ పిల్లలకి ఎక్స్కర్షన్ కింద ఈ ప్రాంతానికి తీసుకొచ్చి దీనిపైన మీరు డీటెయిలింగ్ ఇప్పించండి ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి దీన్ని ఎలా నిర్మిస్తున్నారు అన్నటువంటిది ఒక అవగాహన చేయమని పిల్లలందరూ కూడా స్కూల్ యాజమాన్యాలు కోరుతా ఉన్నారు సామాన్య ప్రజలు కూడా వచ్చి చూడమని కోరుతా ఉన్నా ముఖ్యంగా ప్రతిపక్ష నాయకులకి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా మీరేదో టీవీల ముందు మైకుల ముందు ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు వద్దు దయచేసి అవన్నీ వద్దు మేము చేసే పన్నే మేము చెప్తాం మీరు వచ్చి చూడండి చెక్ చేసుకోండి మీకు సెల్ఫీలు తీసుకోవడం అలవాటు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చి సెల్ఫీలు తీసుకోండి మీరు చెప్పాలనుకున్నా అబద్ధాలు చెప్పుకోండి ఏం ఇబ్బంది లేదు మాకు కానీ దయచేసి వచ్చి చూడండి మేము చేస్తున్న పనుల్ని చూడమని మిమ్మల్ని కోరుతాం మీకు సాధ్యం కాల మీ నాయకుడికి మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా చేశాడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా చేశాడు ఆయన ఈ తీర ప్రాంతానికి ఆయన చేసింది ఏదంటో చెప్పమని మేము అడుగుతా ఉన్నాం వన్ సెగన్ ఐ మాస్క్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఎందుకు ఈ పనికి మాల మాట్లాడి కూడా బుడగట్ల పాలన పనులు కూడా మొదలైన హార్బర్ మంచిలు నువ్వులు రేపు మంచి పెట్టి ఎఫ్ఎల్సీ పనులు జరుగుతా ఉన్నాయి అది కూడా హార్బర్ గా మారబోతాం ఈ పోర్టే కాదు కాకినాడ ఎస్సీజెడ్ పోర్టులు పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి గోండి చెక్ మచిలీపట్నం పోర్టు పనులు పేర్లల్ గా దీంతో పాటు బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నాయి ఒకసారి చూసుకోండి వెళ్ళి రామాయపట్నం ఆల్మోస్ట్ నియర్ కంప్లీషన్ పోర్టు ఈ నాలుగు పోర్టులు ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఎగ్జిస్టన్ పోర్ట్ కృష్ణపట్నం గంగవరం విశాఖపట్నం కాకినాడ డీప్ యాంకరేజ్ అండ్ యాంకరేజ్ అండ్ డీప్ వాటర్ పోర్ట్ ఎనిమిది పోర్టులతో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతం దేశంలోనే ఎవరికి సాధ్యపడిన విధంగా ఎవరు కూడా దాన్ని అందుకోలేని విధంగా రాబోయే రోజుల్లో ఈ భారతదేశ అభివృద్ధిని శాసిస్తుందని భారతదేశ అభివృద్ధిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పాత్ర ప్రముఖంగా ఉంటుందని భారతదేశ అభివృద్ధి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే మరింత ముందుకు వెళ్ళబోతుందని మీకు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేసుకుంటూ నిజానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సంకల్పం ఈ శ్రీకాకుళం జిల్లా అభివృద్ధిలో ఆయన పాత్ర ఆయన కంటుకొని పేజీలు ఈ పోర్టు నిర్మాణంతో రాసుకున్నారని దాని అందరిలో కూడా ఈ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు ముఖ్యంగా దీనికోసం శ్రమించినటువంటి జిల్లా అధికారులు మా కలెక్టర్ గారు కావచ్చు ఇక
పనిచేసినటువంటి సబ్ కలెక్టర్లు ఎంఆర్ఓలు ఎంటైర్ రెవెన్యూ సిబ్బంది ఇతరత్ర సిబ్బంది అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేనైతే ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ పదిహేనవ తేదీన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మళ్ళీ మన పలాస రాబోతా ఉన్నారు ఏదైతే వాటర్ ప్రాజెక్ట్ హాస్పిటల్ ఓపెనింగ్ అప్పుడు దీనిపైన కూడా ప్రత్యేకంగా రివ్యూ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మరి టెక్కల్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ఇంకా చిన్న చిన్న పనులు అవి కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ చేయాల్సినవి అని చెప్పి చెప్పారు వాటన్నిటిని కూడా ఆవిడ రిప్రజెంట్ చేయడానికి అన్ని సిద్ధమైనారు కలెక్టర్ గారు వాటన్నిటిని పరిశీలించి ముఖ్యమంత్రి గారు నోటీసులు పెట్టడానికి ఈరోజు అందరం ప్రత్యేకంగా రావడం జరిగిందని మీకు అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ ఎనీ క్వశ్చన్ ఇంతవరకు పీడిఎఫ్ కొంతమందికి పడలేదని చెప్పేసి చాలామంది కూడా అడుగుతున్నారు దానిపైన ముఖ్యంగా మీరే అన్నారు కొంతమందికి పడలేదని మళ్ళీ మీరే అంటున్నారు చాలా మంది అడుగుతున్నారని కొంతమందికి పడలేదని అన్నది మీరే చాలా మంది అడుగుతున్నారు అన్నది మీరే కొంతమందికి ఎవరెవరికి అయితే పడలేదు ఏ కారణాల చేత పడలేదు అలా కలెక్టర్ గారు అందరూ కలిసే వచ్చు ఇప్పుడే మేము వాటి అన్నిటిని పరిశీలించి పరిష్కరించడానికి కృషి చేస్తాం ఇది ఒకటి ఆ గ్రామస్తులు ఆ పక్క గ్రామస్తులు ఉదారంగా ముందుకు వస్తే జరిగిన ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళ త్యాగానికి ఎక్కడ కూడా లోటు లేకుండా తక్కువ చేయకుండా ఈ ప్రభుత్వం అత్యధికమైనటువంటి కంపెన్సేషన్ ఇచ్చి ముందుకెళ్ళింది ఇంకా చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు మనం ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి ఎక్కడ లేవు సమస్యలు ఉన్నాయి కదా అంత మాత్రాన వాటిని విడిచిపెట్టే సంగతి వాటిని పరిష్కరించి ఇబ్బంది లేకుండా చేసి పెడతాం మాట్లాడుతా ఉన్నాను నాకు చాలా స్పష్టమైనటువంటి అభిప్రాయం ఉంది మీద ఏంటంటే తెలంగాణలో అర్బన్ ఏరియాస్ ఎక్కడెక్కడైతే అర్బనైజేషన్ బాగా జరిగిందో అర్బనైజేషన్ పెరిగిందో అక్కడ అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ ఎక్కువ సీట్లు గెలుచుకుంది రూరల్ ఏరియాస్లో ప్రతిపక్ష పార్టీ ఎక్కువ సీట్లు గెలుచుకుంది సో బై అండ్ లార్జ్ మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ తేడా ఎందుకు వచ్చింది అర్బన్ ఏరియాస్లో ఒకలాగా రూరల్ ఏరియాస్లో ఒకలాగా ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ అన్నటువంటిది వాళ్ళు చేయలేకపోయినారు కాబట్టి వాట్ ఈస్ ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ అంటే హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్ అవ్వాలి అలాగనే ప్యారలల్గా మౌలిక వసతులు కూడా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి ఈరోజు మన రాష్ట్రం తీసుకున్నాం అనుకోండి గ్రామ స్థాయిలో మనం చేసిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వర్క్స్ గతంలో ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా చేయలేదు ఈ సచివాలయం రైతు భరోసా కేంద్రం హెల్త్ క్లినిక్స్ నాడు నేడు కింద స్కూల్స్ గ్రామ స్థాయిలో రోడ్స్ డ్రైనేజెస్ వట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక గ్రామానికి అవసరమైనటువంటి అన్ని రకాల మౌలిక వస్తాయి స్కూల్స్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా చేసి ఎవరైనా చేసిన సైమల్టేనియస్లీ ప్రతి కుటుంబానికి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కింద లక్ష లక్షలు మనం ఇచ్చాం అందుకని ఈరోజు గ్రామ స్థాయిలో సామాన్య ప్రజలు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు ఈ ప్రభుత్వాలు మాకు మంచి జరిగింది ఎప్పటికి ఎన్నికలు వస్తాయా మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రిని చేసి ఈ అభివృద్ధి ఫలాలని కంటిన్యూ చేసుకుంటాం అన్నటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నాం ఇది పక్క రాష్ట్రంలో జరగల మనం అనేక సందర్భాల్లో మేము కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తాం గతంలో ఒక్కొక్కసారి తెలంగాణ వాళ్ళు మన గురించి తక్కువ చేసి మాట్లాడినప్పుడు మేము అన్నది అదే ఏమయ్యా మీరు వచ్చి మా రాష్ట్రం వచ్చి చూడండి మేము స్కూల్స్ ఎలా బాగా చేసినాము మా స్కూల్లో టాయిలెట్స్ ఎలా ఉన్నాయి మీ స్కూల్లో టాయిలెట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఒకసారి గమనించండి మా గ్రామాల్లో రైతు భరోసా కేంద్రాల నుండి రైతులకు మేము ఇస్తున్నటువంటి ఫలాలు మీరు వచ్చి పరిశీలించండి మీ దగ్గర రైతులు మీరు ఇస్తున్నది ఏంటి చెప్పండి అని అడిగి గ్రామాల్లో మేము కట్టినటువంటి సచివాలయాలు బిల్డింగ్లు వచ్చి చూడండి గ్రామానికి మేము ఇచ్చిన మౌలిక వస్తువులు వచ్చి చూడండి గ్రామాల్లో మీరు ఏం చేశారో చెప్పండి అని మేము కూడా అడిగే మాత్రం ఉంటారు వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ల్యాకింగ్ ఇన్ ది నైబర్హుడ్ స్టేట్ మేమే తప్పు చేయాలన్నది నా ఉద్దేశం కాదు కంపేర్జన్ అడిగారు కాబట్టి చెప్తాం అలాగే అట్ ది సేమ్ టైం అర్బన్లో కూడా అర్బన్ రోడ్స్ బ్రహ్మాండంగా మన అర్థంలో తయారు చేసిన అర్బన్లో కూడా ప్రతి ఇంటి ఇంటికి కూడా వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ రూపంలో ప్రధానంగా ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ ప్రతి అర్బన్ పాపులేషన్లో పదివేల పదివేల మందికి ఒక అర్బన్ పిహెచ్సీ కట్టాం మనం మీరు ఉన్నాయా గతంలో ఎక్కడైనా ఒక్క మా పలాస్ మున్సిపాలిటీలోనూ మూడు యూపీహెచ్సీలు కట్టాం గతంలో ఎక్కడా లేదే ఒక్కటి ఉందా అలాగా ఇట్స్ అన్ ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ కాన్సెప్ట్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఫర్ ది హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఫర్ ది ఎంటైర్ ఓవరాల్ గా స్టేట్ కి సంబంధించి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఈ ప్రాధాన్యత కలిగినట్టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వర్క్స్ హార్బర్స్ పోర్ట్స్ మెడికల్ కాలేజెస్ జరిగినాయి గతంలో ఎప్పుడైనా అందుకని అసలు మనం ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం కంపేర్ చేయాల్సిన అవసరం మన పాయింట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ వైట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్ ఇతర రాష్ట్రాలు లేని విధంగా మనం
హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ కానీ మౌలిక వసతులు కల్పించుకున్నాం కాబట్టి ఎక్కడ మనకి ఇబ్బంది మోరోవర్ ఇంకోటి అడుగుతా ఉన్నారు నాకు స్కీమ్స్ వల్ల కానీ ప్రజలు ఎక్కువ ఓట్లు వేసారేమో కదా అన్నటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో స్కీమ్కి ఆర్జుడు ఎవరు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇదే కదా పాయింట్ ఇప్పుడు దానికి ఆయన ఒక అడుగు వేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వంద అడుగులు వేశారు ఈరోజు రైతు భరోసాను రైతులకు ఫ్రీ ఇన్సూరెన్స్ అను ఒక అమ్మఒడను కాసరాను చేయూతను ఇంకోటి 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 ఇవన్నీ ఎవరు డిజైన్ చేశారు మనం డిజైన్ చేసింది అపోజిషన్లో ఉన్నాం దాన్ని కొనసాగి కొనసాగింపుగా ఏదో ఫిగర్స్ అటు ఇటు మార్చి ఏజ్లు అటు ఇటు మార్చి మేము కూడా చేస్తామని చెప్పి అలాగే ఎవడో కర్ణాటక వాళ్ళు చెప్పారు ఆ తర్వాత వీళ్ళు చెప్పారు ఇంకో రాష్ట్రం ఇంకో ఇక్కడేగా దేశం మొత్తం చెప్పాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చూసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈజ్ ద వన్ ఆయనే క్రియేటర్ ఆయన క్రియేటర్ ద హిస్టరీ ప్రజలకు ఏం చేస్తే మంచి జరుగుతుంది అన్నటువంటిది ఆయనకు ఒక క్లారిటీ ఉంది పాదయాత్ర చేయడం వల్ల మిగతా వాళ్ళు తెలియదు మనల్ని చూసే కదా కర్ణాటకలో స్కీమ్స్ మనల్ని చూసే కదా పంజాబ్లో స్కీమ్స్ మనల్ని చూసే కదా ఈరోజు తెలంగాణలో ఇంకో పార్టీ ఇంకో పార్టీ చెప్తున్నారు చంద్రబాబుకి విశ్వసనీయత ఎక్కడ ఉంది ఆయన చెప్పినా చేస్తాడు అన్నటువంటి విశ్వసనీయత ఎక్కడన్నా ఉందా గతంలో చెప్పాడు కదా రుణమాఫీ చేస్తాను రైతులకి రుణమాఫీ చేస్తాను మహిళలకి అది ఇది అని ఒక్కటంటే ఒక్కటి ఈరోజు మళ్ళీ సిగ్గు లేకుండా మళ్ళీ మేము ఉద్యోగాలు ఇస్తాం మళ్ళీ మహిళలకు అవి ఇస్తాం ఇవి ఇస్తాం అని మన స్కీమ్లు ఇచ్చినప్పుడేమో కేంద్ర ప్రభుత్వం లెటర్ రాసి ఇవ్వద్దు మీరు డబ్బులు ఇచ్చేయడం వల్ల శ్రీలంక అయిపోతుంది అదే అయిపోతుంది ఇదే అయిపోతుంది అని అంటే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అమ్మఒడి వేస్తే శ్రీలంక అయిపోద్ది చంద్రబాబు ఏమో అమ్మకు వందనం వేస్తే సిగ్గుపురి అయిపోద్దా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయి చేస్తే వెనుజులు అయిపోద్ది చంద్రబాబు ఏమో మహిళా శక్తి డబ్బులు వేస్తే అమెరికా అయిపోద్దా ఏం లేదు నాకు అర్థం కాదు చంద్రబాబు నిన్న చెప్పిన మాట ఈరోజు మర్చిపోతాడు రేపు చెప్పిన మాట ఎల్లుండు గుర్తుండదు ఎల్లుండి చెప్పిన మాట సంవత్సరం తర్వాత ఆయన పూర్తిగా ఇంకోటి ఇక్కడ ఆయన మెదలు జరిగిపోతుంది కానీ చంద్రబాబు మాటకి ఈ రాష్ట్రంలో విశ్వాసం కానీ విశ్వసనీయత కానీ లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తే నిలబడతారన్నటువంటి నమ్మకం ప్రజల్లో బలంగా ఉంది మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అఖండ మెజారిటీతో ఇంతకు మించిన సీట్లతో ముఖ్యమంత్రి కాబోతా ఉన్నారు మీరు నోట్ చేసుకోండి మళ్ళీ మనం గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇదే వేదిక దగ్గర ఇదే బ్రేక్ వాటర్స్ మీద నిలబడి మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకోవాలి అయితే కాంగ్రెస్ కు రావు కాంగ్రెస్ అక్కడికి వెళ్ళడానికి కారణం ఒక రకంగా టీడీపీ అంటూ కాంగ్రెస్ గెలిచిన తర్వాత జయబాబు అనేదరికి నమస్కారం ఈరోజు మూలపేట పోర్టు ఏదైతే నిర్మాణం జరుగుతా ఉందో సౌత్ బ్రేక్ వాటర్స్కి సంబంధించి టెర్మినల్ పాయింట్లు మనం నిలబడి ఉన్నాం నిజంగా ఈ బ్రేక్ వాటర్స్ మీద నిలబడి మాట్లాడడం అన్నటువంటిది గొప్ప అదృష్టంగా మనం భావించవచ్చు ఎందుకు ఈ మాట చెప్తా ఉన్నానంటే నేను యాక్చువల్గా పుట్టి పెరిగింది ఈ పక్కనే దేవునల్తాడ అన్నటువంటి గ్రామం మాది నేను పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా వింటున్నటువంటి మాట బావునపాడు పోర్ట్ అన్నటువంటి మాట సుమారుగా నలభై సంవత్సరాల నుంచి నేను వింటున్నటువంటి మాట ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేటటువంటి ఒక గొప్ప నాయకుడి వల్ల మరి అలాగనే మనం ఎప్పుడు వినేటటువంటి మరొక సందర్భం ప్రపంచంలో ఏ మూలకు వెళ్ళినా శ్రీకాకుళం జిల్లా వాసులు అక్కడ లేబర్ వర్క్ చేయటం గల్ఫ్ కంట్రీస్ వెళ్ళిన ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ వెళ్ళిన సౌత్ ఏషియన్ ఏషియన్ కంట్రీస్ వెళ్ళిన వేరెవరి శ్రీకాకుళం లేబరే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇటీవల కాలంలో ఒక ఓ పెద్ద మనిషి ఓ గమ్మత్ అయిన స్టోరీ చెప్పాడు వైజాగ్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఒక ముగ్గురు కుర్రోళ్ళు కనిపించారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారని అడిగితే అందులో ఇద్దరు శ్రీకాకుళం వాళ్ళు ఒకడు విశాఖపట్నం వాడు మేము ఎక్కడికో దుబాయ్ వెళ్ళిపోతున్నాం ఖతార్ వెళ్ళిపోతున్నాం అని చెప్పి చెప్పినారు అని ఇవన్నీ కూడా మనం కొన్ని దశాబ్దాలుగా వింటూనే ఉన్నాము చాలా ప్రభుత్వాలు వచ్చాయి ఏ నాయకుడికి సాధ్యపడనటువంటి ఒక అద్భుతం ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సుసాధ్యం చేశారని ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ మనం చేస్తా ఉన్నాం చాలా గర్వంతో వన్స్ ఎగన్ ఐమ్ రీట్రేటింగ్ మై వర్డ్స్ చాలా గర్వంతో ఈరోజు ఈ బ్రేక్ వాటర్స్ మీద నిలబడి కలెక్టర్ గారు అనే టెక్కల్ ఇన్ఛార్జ్ దువ్వాడు వాణి గారితో కలిసి మాట్లాడుతూ ఉన్నాను నేను ఎందుకు గర్వం అంటే వలసల మీద ఆధారపడినటువంటి ఈ జిల్లా అన్ని సూచీల్లో కూడా దేశంలోనే చెట్టు చెరువు స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఈ జిల్లా మరి సుదీర్ఘ కాలం పాటు వేచి చూసినటువంటి ఈ జిల్లా ఆ నిజాన్ని 
ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సుసాధ్యం చేశారని మూలపేట పోర్టు అన్నటువంటిది ఈ రోజు సాకారమైందని నిజమైందని సౌత్ బ్రేక్ వాటర్ సుమారుగా ఒక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ లెంగ్త్ కన్స్ట్రక్షన్ జరిగింది నార్త్ బ్రేక్ వాటర్స్ ఆల్రెడీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ మీటర్స్ కన్స్ట్రక్షన్ జరిగింది బెర్త్కి సంబంధించిన వర్క్స్ మొదలయ్యాయి అన్ని వర్క్స్ కూడా ఇప్పటికి శంకుస్థాపన కేవలం ఆరు నెలలే జరిగింది ఏప్రిల్ నెలలో ఇది మనం ఏప్రిల్ నెలాఖరులో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా మనం శంకుస్థాపన చేయించాం ఈ ఆరు నెలల్లోనే శరవేగంగా విశ్వ సముద్రం అన్నటువంటి ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ బాగా అనుభవం ఉన్నటువంటి కంపెనీ గతంలో కృష్ణపట్నం పోర్టు కూడా కట్టినటువంటి సంస్థ అదే వాళ్లే ఈ ప్రాజెక్ట్ను కూడా టేకప్ చేసి శరవేగంగా పూర్తి చేయాలన్నటువంటి లక్ష్యం మా అందరి లక్ష్యం ఒకటే మా నాయకుల లక్ష్యం ఒకటే ఏదైతే ఆయన పాదయాత్రలో చూసినప్పుడు వెనుకబాటు గురైనటువంటి ఈ జిల్లాని చూసినప్పుడు ఆయన చెల్లించిపోవడం మన అందరు మనకు అందరికీ తెలిసింది వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాదయాత్రలతో ఆయన అడుగులు అడుగు వేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వలసల మీదనే మేము ఆధారపడతా ఉన్నాం ఇక్కడ జీవనోపాధి ఉండడం లేదు ఉద్యోగ అవకాశాలు లేవు మాకు అన్నటువంటిది ప్రధానంగా ఆయనకు చెప్పినటువంటి ఆ సందర్భాన్ని ఆయన గుర్తుంచుకొని ఈ జిల్లా రుణం తీర్చుకోవటానికి ఈ జిల్లాని అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళడానికి ఏదైతే మన విశాఖపట్నం పరిపాలనా రాజధానిగా మనం అనౌన్స్ చేసుకున్నాం మరి ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా అభివృద్ధి పదంలో నడిపించాలి అంటే ఈ జిల్లాలో పోర్టు కావచ్చు మరి విజయనగరం జిల్లాలోనే భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ కావచ్చు విశాఖపట్నం ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ కావచ్చు ఇది మన ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి విశాఖపట్నం ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ అన్నటువంటిది ఒక గర్వ కాదు అన్లెస్ అదర్వైజ్ ఈ బలమైనటువంటి రాజకీయ నిర్ణయం తీసుకుంటే తప్ప ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం అంతా కూడా మిగతా జిల్లాలతో సమానంగా పోటీ పడే అవకాశం లేదన్నటువంటిది చాలా స్పష్టమైంది ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని గమనించాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సంకల్పాన్ని గుర్తించాలి ఎన్ని దశాబ్దాలు పోరాటం చేసి ఎక్కడికి వెళ్ళినా మాకు ఎదురయ్యేటటువంటి ప్రశ్న ఇది ఏమండి మీ జిల్లాకి వలసలు నివారించడానికి మీరు ఏం చేస్తున్నారని గతంలో అనేక సందర్భాల్లో మమ్మల్ని అడిగేవారు మమ్మల్నే కాదు మా ముందు పరిపాలించిన వాళ్ళని అడిగారు వాళ్ళ ముందు పరిపాలించిన వాళ్ళని అడిగారు మేము చిన్నప్పటి నుంచి అందరు నాయకుల్ని అడుగుతానే ఉన్నారు అడుగుతానే ఉన్నారు అలిసిపోయారు చివరికి పోరాటం చేయలేక వలసలు వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు మరి వాళ్ళందరికీ ఒక ఆసరా కల్పించాలన్నటువంటి ఉద్దేశం ఈరోజు మూలపేట పోర్టును శరవేగంగా నిర్మిస్తూ ఉన్నాం నాకు తెలిసి జనవరి నెలలోనే డ్రెడ్జింగ్ కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ మొదలవబోతూ ఉంది డ్రెడ్జింగ్ అయినటువంటి త్రీ మంత్స్కి ట్రయల్ రన్ కింద ట్రయల్ రన్ కూడా చేయాలన్నటువంటి లక్ష్యంతో మేమైతే పనిచేస్తాము శ్రీకాకుళం జిల్లా వాసులందరికీ నేను చెప్పేది ఒకటి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి యువత అందరికీ నేను చెప్పేది ఒకటి ఒక్కసారి మీరు గుండెల మీద చేయి వేసుకొని ఆలోచించారు ఈ జిల్లా అభివృద్ధిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాత్ర చాలా స్పష్టం ఈ జిల్లాను ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్నటువంటి ఆయన సంకల్పం చాలా స్పష్టం ఇది గమనించమని కోరుతా ఉన్నాం ఎంతకాలం ఇంకా మనం వలసల మీద ఆధారపడతాం ఎక్కడో దగ్గర పుల్ స్టాప్ పడాలన్నటువంటి లక్ష్యం ఈరోజు మనం పోర్టు నిర్మాణం చేస్తాం పోర్టు నిర్మాణం జరిగితే అనేకమైనటువంటి యాన్సిలియర్ ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి విత్ ఇన్ ద పోర్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ కొన్ని వేల మందికి ఉపాధి జరుగుతుంది మరి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలకు కూడా విలువ పెరుగుతుంది ఈ జిల్లాని ఇతర జిల్లాల కంటే ముందంజలో ఉంచడానికి ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటి ఆధారమని మీకు అందరికీ మనం చేస్తాం తీసుకోండి తీర ప్రాంతం ఏదైనా విశాఖపట్నం ఇంత పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చెందడానికి కారణం పోర్టు కాకినాడ ఇంత పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చెందడానికి పోర్టు చెన్నై ఇప్పుడు కొత్తగా నెల్లూరు ముంబై ఏ నగరాన్ని తీసుకోండి కొచ్చింది 